உங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் என்ன வேலை சொன்னாலும் உடனே செஞ்சு முடித்தா எப்படி இருக்கும் அதுவும் ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லாமல் அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களில் நிறைய பேருக்கு சார்ஜ் பிடி பற்றி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுற ஆடியோவிலிருந்து இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிற வாய்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஏஐ பண்ணது தான் உங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த சேட் ஜிபிடி எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பண்ணுறீங்க ஏன் ஆட்டோ ஃபோன் பேசிட்டு இதை நான் பண்ணுறேன் நீ போய் டீம் செலக்ட் பண்ணு நீட்டை பொறுத்த வரை நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கெலாம் ஏதாச்சும் நிமோனிக் இருந்தால் எக்ஸாமில் போய் ஈஸியாக ரீகால் பண்ணிடலாம் இந்த நிமோனிக்கு கூட நம்மளுக்கு இந்த சேட் ஜிபிடியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டெமோ காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்க சாப்டரோட பிடிஎஃப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அனிமல் கிங்டமோட பிடிஎஃப் என்சிடி பிடிஎஃப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இதில் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிலீடாவோட எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் வந்து காபி பண்ணிட்டேன் காபி பண்ணிவிட்டு நேராக இப்போ சேட் ஜிபிடிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம காபி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேக் நீ நிமோனிக் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணிட்டு சென்ட் கொடுத்துட்டோம்னாலே போதும் அது வந்து நமக்கு ஒரு நிமோனிக் வந்து ரெடி பண்ணிடும் இப்போ வந்து நெவர் ப்ளே ஆங்கிரி அப்படின்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நிமோனிக் வந்துருக்கு இன்னும் அப்ரிவேட் அப்ரிவேஷன் ஃபார்மில் வேணும்னாலும் இப்போ வந்து நீங்கள் அப்ரிவேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு டைப் பண்ணாலும் அப்ரிவேஷன்லேயுமே நமக்கு வந்து அது வந்து நிமோனிக் ரெடி பண்ணி தந்துடும் ஸோ என்பிஹெச் இது நார்மல் தான் வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே அப்ரிவேஷன் ஃபார்மில் கிடைக்கும் இதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சுமாராக தான் வந்திருக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் நிமோனிக் வேணும்னாலும் டிஃப்ரெண்ட் நிமோனிக் ஓகே டைப் பண்ணிங்கன்னா சென் கொடுத்துட்டிங்கனாலும் போதும் அது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நிமோனிக்கும் நமக்கு வந்து ரெடி பண்ணணும் இப்போ வந்து நெவர் பிராங்க் ஹாப்பி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிட்டு வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு மேக் நிமோனிக்குன்னு கொடுத்தாலே போதும் அதுவே வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அடுத்த யூஸ் வந்து ஒரு சாப்டரோட சம்மரி மேக் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சாப்டரோட சம்மரி படித்தோம்னா நமக்கு வந்து படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இது என்சிஆர்டிலே ஒரு ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே சம்மரி இருக்கும் ஆனால் அதில் நிறையா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் சொல்கிற சம்மரி எப்படின்னா இப்போ என்சிஆர்டியில் வள வளன்னு தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அவர்தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் வச்சு ஒரு சம்மரி வந்து மேக் பண்ணுறது தான் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம திரும்ப போய் பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட்டுமே செலக்ட் ஆள் கொடுத்து நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ காப்பி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து திரும்ப சார்ஜ் ஜிபிடிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம காப்பி பண்ணதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு சம்மரைஸ் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே அது வந்து நமக்கு ஒரு சம்மரியை ஜென்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் என்ன கேட்டிருக்குன்னா இஸ் தர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் யூ லைக் டு நோ என்ன மாதிரி சம்மரின்னு கேட்டிருக்கு ஸோ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அனிமல் கிங்டமில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் அது ஒரு சம்மரியாக ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஃபுல் கம்ப்ளீட் எல்லா பேராகிராஃப்க்குமே அது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக போட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா சாப்டருக்கும் பண்ணிவிட்டு படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மரியை ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்டரை படிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து சம்மரியெலாம் மேக் பண்ணியாச்சு அந்த சாப்டரையும் படித்து முடிச்சாச்சு அதுக்கான நிமோனிக்ஸ்லாம் வச்சு எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ உங்கள் வீக் ஜோன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் நீங்கள் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சில எம்சிக்கு புக்ஸ்லலாம் ஒரு பேராகிராஃப்க்கு ரெண்டு கொஸ்டின் இல்லைனா மூணு கொஸ்டின்லாம் சில டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அது நமக்கு பத்தாது ஸோ வந்து நிறைய கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கிறப்ப நமக்கு சேட் ஜிபிடி கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்துலையும் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா நீங்கள் படித்த அந்த பேராகிராஃபை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு கொஷின்ஸ் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்
நான் வந்து இப்போ போரிஃபரை வந்து படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃபை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லாக எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் காப்பி பண்ணிவிட்டு நேராக நம்ம திரும்ப சாட் ஜிபிடிக்கு போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக பேஸ் பண்ணிவிட்டு மேக் எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் நம்ம இப்படி டைப் பண்ணிட்டாலே அது வந்து நமக்கு ஒரு எம்சிக்யூ ஃபார்மில் அதால் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் முடியுமோ டைப் பண்ணோம் இன்கேஸ் அது ஜென்ரேட் பண்ண கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு பத்தலனா ஐ வாண்ட் மோர் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸும் நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணோம் இப்போ ஜென்ரேட் ஒரு ஒம்பது கொஷின்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு பத்து வித் ஆன்சரும் கீழே அதை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ வந்து நம்ம நீட்டில் வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்புறம் அசன் ரீசன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எம்சிக்யூ இப்போ வந்து அது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் கொஷின்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த டைப்பில் வேணுமோ டூ ஆர் ஃபால்ஸ்லேயோ இல்லை மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இந்த மாதிரி நீட்டில் உள்ள டைப்பில் உள்ள கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து அதில் டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணணும் வித் ஆன்சர்ஸோட ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு சாப்டர் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமும் ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்கே உங்களுக்கு இவ்வளோ கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக டவுட் வரும் கொஷின்க்குன்னு இல்லை நார்மலாக படிச்சுட்டு இருக்கப்பே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வரும் நீங்கள் ஒன்றே யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணுவீங்க அங்கே வந்து ஹலோ தோஸ்தோ ஆஜ் காமரா டாபிக்னு ஒரு வடக்கன் ப்ரோ தான் நிற்பார் கண்டிப்பாக அவர் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாது ஸோ இந்த விஷயத்துக்குமே நீங்கள் சார் ஜிபிடியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் இன்கேஸ் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனே புரியலனாலும் நீங்கள் இன்னும் எலாபரேட்டாக கேட்டால் அது இன்னும் எலாபரேட்டாக பண்ணி கொடுக்கும் சரி நான் இதையும் டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம போரிஃபராவில் ஸ்பான்ஜஸ் ஹவ் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை பற்றி பெருசாக டீட்டெயிலாக எதுவும் இருக்காது டீட்டெயிலாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சேட் ஜிபிடி கிட்டே போயிட்டு வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இன் ஸ்பாஞ்சஸ் இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணிட்டா அது வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும் இன்கரண்ட் போர்ஸு அதோட கேனல்ஸு அதை பற்றி அந்த வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயிலாக அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும் இது தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள கொஷின்ஸோ இல்லை ஃபிசிக்ஸில் உள்ள சம்ஸோவும் நீங்கள் அப்படியே காபி பண்ணிட்டு வந்து பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் இது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் சேட் ஜிபிடியில் பிடிச்ச ஃபீச்சரே எனக்கு இது தான் இப்போ நீங்கள் அனிமல் கிங்டமோ பிளான் கிங்டமோ படிக்கிறீங்கன்னா அதில் நிறையா ஒரே மாதிரி இருக்கும் கம்பேர் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக இருக்குன்னு தோணும் நீங்களும் உட்காந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம்னு எழுதிகிட்டே இருந்தால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ஒரு கம்பாரிசன் டேபிள் மேக் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் கூட நமக்கு இது ஈஸியாக ஒரு பெரிய கம்பாரிசன் டேபிளே ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் அதையும் டெமோ பண்ணி காட்டுறோம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ போரிஃபார் அளவு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு பயிலம் நம்ம வந்து காபி பண்ணிப்போம் சரி பிளாட்டியல் மந்தஸ் பிளாட்டியல் மந்தஸ் வரைக்கும் இப்போ நான் காபி பண்ணிட்டேன் சேட் ஜிபிடி போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு மேக்க கம்பாரிசன் டேபிள் இப்போ வந்து அது ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு கம்பாரிசன் டேபிள் வந்து அது ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே கவர் ஆகிடும் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ண லைக் மோர் பாயிண்ட்ஸுன்னு நீங்கள் டைப் பண்ணாலே அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ணியே கொடுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நாலு பைலத்தோட பேரையும் போட்டுட்டு காமனான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அது அழகாக வந்து பிரித்து கொடுத்துருச்சு நம்ம கம்பாரிசனாக இது வந்து இந்த லெசன் படிக்கணும் இல்லை பிளான் கிங்டம் இந்த வேறு ஏதாச்சும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிற லெசனுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம படிக்கும்போது எப்போவுமே ஒரு பிளானோட இந்த டேட்குள்ளே இந்த டைமுக்குள்ளே இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஷெடியூல் போட்டிருப்போம் 
சில பேர் இதுக்குன்னே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஷெடியூல் போட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிப் யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து அந்த சேட் ஜிபிட்ட சொல்லிடணும் எப்போ தூங்க போகிறீங்க அதையும் சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி எவ்வளோ டாபிக் படிக்க போகிறேன் எத்தனை லெசன் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆறு நீங்கள் ஒரு வீக்கு கூட படிக்கலாம் அதையும் அப்படியே அந்த சேட் ஜிபிட்ட சொல்லிட்டிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய ஷெடியூலே இந்த டைமில் இதை எதாவது படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஷெடியூலே மேக் பண்ணி கொடுத்துரும் நீங்கள் அதில் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் இதை கூட இந்த பாயிண்ட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துரும் அதையும் டெமோ பண்ணி காட்டுறோம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஷெடியூல் மேக் பண்ணுறதை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதை சொல்லிடணும் லைக் வந்து வேக்கப் டைம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்கன்னா வேக்கப் டைம் சொல்லிட்டு பெட் டைம்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து லெவன்த் என்சிஆர்டியில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் நான் வந்து டார்கெட் வச்சுருக்கேன் டெட்லைன் வந்து ஒரு டூ டேஸ் கொடுத்துட்டு மேக் எ ஷெடியூல் அப்படின்னு பண்ணிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டால் போதும் இப்போ வித் பிரேக்கு இதில் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டெலாம் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அது வந்து ஒரு பாருங்கள் டே ஒன்றுக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஷெடியூல் டே டூக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஷெடியூலாம் அது இப்போ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கு வித் பிரேக்கோடே இது ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து ரிவிஷனும் இல்லை டெஸ்ட்டும் வேணும்னா அதோட ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஷெடியூலை வந்து ரெடி பண்ணிவிடும் ஓகே வீடியோட எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஆல்ரெடி சேட் ஜிபிடி நீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கவங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கலாம் நான் சொல்லாத பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம சேனல் பொறுத்தவரை நீட் அப்புறம் எம்பிபிஎஸ்க்கான வீடியோஸ்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஏதாச்சும் டாபிக் பற்றி தெரியணுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை அடுத்த வீடியோவாக ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ